ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രസൂൺ കൊറോണ വൈറസ് ചില ആൾക്കാരിൽ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമോണിയ പോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ന്യൂമോണിയ പോലത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വന്തം ശ്വാസം വലിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അവർ ഐ സിയുവിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക വെന്റിലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക അപ്പം എന്താണ് ഈ വെന്റിലേറ്റർ നമുക്ക് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെന്റിലേറ്റർ ഉണ്ടോ ഈ വിഷയത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ വെന്റിലേറ്റർ എന്താന്ന് ഞാൻ പറയാം വെന്റിലേറ്റർ ഒരു ഒക്ടോബസ് പോലത്തെ ഷേപ്പുള്ള ഒരു മെഷീൻ ആണ് ഒരു മെഷീൻ ഈ പിക്ചറിലെ കാണുന്ന പോലെ കുറെ ട്യൂബ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്വന്തമായിട്ട് ശ്വാസം വലിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രോഗിക്ക് കൃത്രിമ ശ്വാസം കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് വെന്റിലേറ്റർ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗികൾക്ക് സിവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ന്യൂമോണിയ കൂടുതലായിട്ട് ആവരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എ ആർ ഡി എസ് അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്റ്റസ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും അതും മൂലമായിരിക്കാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച രോഗികൾ അവർ സിവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ നീർക്കെട്ടുണ്ടാവും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം ഒരു സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് അതേ ശ്വാസകോശത്തിൽ തന്നെ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എയർ എക്സ്ചേഞ്ച് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കില്ല അതായത് ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ലെങ്സിൽ നിന്നും ബ്ലഡിലേക്കും കയറില്ല ബ്ലഡിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തിരിച്ച് ലെങ്സിലേക്കും തിരിച്ചെത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസം നമ്മളെ വലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള റെസ്പിറേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പം റെസ്പിറേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സും കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് വെന്റിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ മെഷീൻ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് ഈ മെഷീൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻഡിബേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് വായിലൂടെ ഒരു ട്യൂബ് ഇറക്കും രണ്ട് ട്യൂബാണ് നമുക്ക് താഴേക്ക് പോകുന്നത് ഒന്ന് ശ്വാസകോശത്തിലേക്കുള്ള ട്രക്കിയും രണ്ടാമത്തെ ട്യൂബ് ട്രക്ക് ചെയ്യേണ്ട ബാക്കിലുള്ള ഈസോഫാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്യൂബ് അത് വയറിലേക്കുമാണ് പോകുന്നത് സ്റ്റമക്കിലേക്ക് അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പോകുന്ന ട്യൂബ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റിബേറ്റ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രക്കിയിലേക്ക് ഒരു കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂബ് ഇറക്കുക ഇത് ചെയ്യുന്നത് എനസ്തീഷ ഇ എൻ ടിയിലുള്ള ഡോക്ടർമാരൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ഇൻറ്റിബേഷൻ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പം ഇത്തരം ഈ ഒരു ട്യൂബ് നമ്മൾ ട്രക്കിയിലേക്ക് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്യൂബാണ് പിന്നെ വെന്റിലേറ്റർ മെഷീനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റിബേറ്റ് ചെയ്ത പേഷ്യൻസിന് വെന്റിലേറ്റർ മെഷീനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ ശ്വാസം വലിക്കുന്നതും എത്ര ശ്വാസം ഓരോ മെഷീൻ പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കയറണം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മെഷീനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര അളവിൽ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കണം എത്ര അളവിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തിരിച്ചെടുക്കണം ഇതെല്ലാം വെന്റിലേറ്റർ മെഷീനിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും ആ രോഗീനെ വെന്റിലേറ്ററിൽ നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ പറ്റും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിലുള്ള രോഗികൾക്ക് ശ്വാസകോശത്തിൽ നീർക്കെട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ശ്വാസം സ്വന്തമായി വലിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അവർക്ക് ശ്വാസം എത്ര കുറച്ച് അവർ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ അവർക്ക് കിട്ടില്ല അത്ര രോഗികളെ വെന്റിലേറ്റർ മെനി മെഷീനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ അതായത് കൂടുതൽ പ്രഷർ വെന്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നിട്ട് കൂടുതൽ പ്രഷറിൽ റെസ്പിറേഷൻ നടത്താനും ബ്രീത്തിങ് നടത്താനും ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എക്സ്ചേഞ്ചും നടത്തുന്ന ഉറപ്പ് വരുത്താനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഒരു ലൈഫ് സേവിങ് മെത്തേഡാണ് പ്രത്യേകിച്ചും യങ് ആയിട്ടുള്ള രോഗികൾക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ച രോഗികൾക്ക് വെന്റിലേറ്റർ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തിരിച്ച് ജീവനിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ശ്വാസകോശത്തിലുള്ള നീർക്കെട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അത് വെലിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും അത്രയും കാലം അവർക്ക് സപ്പോർട്ടിനായിട്ട് വെന്റിലേറ്റർ മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തിരിച്ച് നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഇനി നമ്മൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെന്റിലേറ്റർ മെഷീൻ്റെ ദൗർലഭ്യതയാണ് ഇനി ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലുള്ള വെന്റിലേറ്ററിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എത്ര വെന്റിലേറ്റർ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഇത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒഫീഷ്യൽ ഫിഗേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ഒന്നും
പല പല സ്ഥലത്തും ഈ വെന്റിലേറ്ററിന്റെ എണ്ണം ഓരോ സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മുംബൈയിൽ പറയുന്നത് വെറും ആയിരം വെന്റിലേറ്ററുകളെ ഉള്ളൂ ബാംഗ്ലൂരിൽ നാനൂറ് വെന്റിലേറ്ററെ ഉള്ളൂ തമിഴ്നാട് ഒട്ടാകെ ആയിരം വെന്റിലേറ്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ മധ്യപ്രദേശിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ പക്ഷെ അയ്യായിരത്തോളം വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ഒഫീഷ്യൽ ഫിഗേഴ്സ് അല്ല ഇതിൽ എത്ര വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് പ്രവർത്തനക്ഷമത ഉള്ളതാണെന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് അവൈലബിൾ അല്ല ഒരു നാല് ദിവസം മുമ്പേ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും എത്ര വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ള സ്റ്റോക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കണക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കണക്കും ഇതുവരെ പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല ഇനി യു യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക യു എസ് എത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് യു എസ് എ ഒട്ടാകെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടിയാണ് ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് യു എസ് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഏഴ് എട്ട് ലക്ഷം വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് എങ്കിലും വേണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഓട്ടോമൊബൈൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയായ ജനറൽ മോട്ടേഴ്സിനോട് കാറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പകരമായി വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനുള്ള ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലും ഏകദേശം അതേ ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് മഹീന്ദ്ര ഒരു കാർ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മഹീന്ദ്ര ഒരു ആംബൂ ബാഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം അതിൻ്റെ വീഡിയോ അവൈലബിൾ ആണ് ആംബൂ ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനുവലി നമ്മൾ ഈ ഇൻറ്റുബേഷൻ ചെയ്ത ട്യൂബിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബാഗ് അത് കംപ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മെഷീൻ മഹീന്ദ്ര ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ പെർമിഷൻസും അതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്കും ടെസ്റ്റിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടി അനുമതിക്കൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളതാണ് മഹീന്ദ്ര പറയുന്നത് വെറും ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ ഈ ഒരു മെഷീൻ അവൈലബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കോവിഡ് നയൻറ്റീനിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുഖം ബാധിക്കുന്ന നൂറാൾ പതിനാല് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിഷൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസോട് കൂടി അത് വന്നു പോകും സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് റിക്കവർ ചെയ്യും ഈ പതിനാല് ശതമാനം ആൾക്കാരിൽ വെറും അഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഐ സി യുവിൽ അഡ്മിറ്റ് ആക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ ഈ ഐ സി യുവിൽ അഡ്മിറ്റ് ആക്കുന്ന കുറച്ച് പേർക്ക് എന്തായാലും വെന്റിലേറ്റർ സപ്പോർട്ട് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ വെന്റിലേറ്റർ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് യങ് ആണെങ്കിലും മുതിർന്നവരാണെങ്കിലും അവർക്ക് ചിലപ്പം അവരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുമോ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളാണുള്ളത് ആ അത്രയും ആൾക്കാർക്ക് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മുപ്പത് ലക്ഷം വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് എങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടാവും ഈ നാൽപ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്നും മുപ്പത് ലക്ഷത്തിലേക്ക് എത്ര നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലും അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റില്ല കുറെ എല്ലാം വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള എല്ലാ വെന്റിലേറ്റേഴ്സും വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വെന്റിലേറ്റേഴ്സും ഇമ്പോർട്ടഡ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ സിറ്റുവേഷനിലും ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ ചെയ്യുന്നതും ഇനി നടക്കില്ല ഇനി അഥവാ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാർട്സ് പുറത്ത് പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നതാണ് അത് അവ അതും നടക്കില്ല ആ രാജ്യങ്ങൾ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ലോകം ഒട്ടാകെ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതാത് രാജ്യങ്ങൾ ഈ വെന്റിലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡയർ ഷോർട്ടേജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും കൂടുതലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും വെന്റിലേറ്റർ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാവും വെന്റിലേറ്ററിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇൻറ്റിബേറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് പേഷ്യൻറ്റിനെ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതാത് ആശുപത്രിയിലുള്ള ഡോക്ടർമാരായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇൻറ്റിബേറ്റ് ചെയ്യണോ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ജോലിയിലേക്ക് കയറിയ ആളെ ഇൻറ്റിബേറ്റ് ചെയ്യണോ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുള്ള ആളെ ഇൻറ്റിബേറ്റ് ചെയ്യണോ അതോ അമ്
നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൈ വിട്ടുപോകും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവാനും ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ മരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ് ടേക്ക് കെയർ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി സ്റ്റേ ഇൻ യുവർ ഹോംസ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച